Vamos a qué. मन कर शॉप बुना कुंडी इतनी टीम मजेदार सारे प्राण लच्छे ऐसे आपने के आराम दिते पान लच्छी कुप कच्ची आलाम पच्ची प्रातन क्राश मारियर नम्बर देखे बुकटा ना छाट कर उठल बस हाथ चले और मुखटाओ बुझे थप्पर खेल और साथ तो मुखर बुलि फ्री एत तो दिन पर हटात कल करल कैमने की कुछ तो गड़बड़ है हेलो की खबर हमारे प्रातन क्राश कम आम क्राश मुख 
आठ नय दस एगारो बारो तेर चौद फुल क्या चौदह चौदह जन कत आठाशे थप्पुर खा आठाश तब मन एतट शांति खास मारियार हाथ छोटा गाले लेगे छोटा हेलो घुषि मेरे मन मन बोल सबाशाम करशोध बनर ऊपर मिसिस उत्तर जी ए राजी हो बना ठीक है तू थप्पू मार लेगा
ভাই আমি ওকে প্রপোজ করছি ও রাজি হয়নি আমাকে থাপড় মারছে তো সেটা তো আমি ফ্ল্যাশব্যাকে দেখলাম তারপর ও আমাকে ঘুষি মেরে নাক ফাটাই দিয়েছে তারপরে আমি ওর চুল ধরছি চুল টানাটানি করে ওর উপরে মারছি আবার মাইর খাইছি ও ও তাহলে তো ঢিগি আছে তাহলে ঠিক আছে মানে তুমি তোমাকে প্রপোজ করার পর তুমি আমাকে থাপড় দিছলা এখন ও ওরে মারছে বাস শোধবত কাটাকাটি সেটা তো ওরে আমার হিসাব ওদের সাথে কেন মিলাচ্ছি মাঝে মাঝে মিলাতে হয় নালে হিসাব মিলা না তুই এখন তোর ছোট ভাই বিচার কর নাইলে কিন্তু আমি আরে আরে অপমান এই অপমানের প্রতিশোধ আমি কি করে নেব ঠিক আছে আমি চিন্তা করতেছি একটা সমাধানে আসতেছি ট্রাই করতেছি একটু সময় দে তোমাকে আমার আর ভরসা নাই এর থেকে ভালো আমি যদি আই লাভ ইউ টু বলে দিই এটাই ভালো হতো হতে এতগুলো মার খেলাম তুই দুইটা মারছিস ও চারটা মারছে হিসাব শেষ আপু কোন হিসাব শেষ হয়নি এখন আমি থানায় যাব মানে মানে আমি এখন থানায় যে ওদের নামে কমপ্লেইন করব এত বড় সাহস ছেলে হয় মেয়েদের গায়ে হাত তুলে সত্যি সত্যি যাবে অবশ্যই সত্যি তুমি যাবে আমার সাথে না গেলে সমস্যা নেই আমি একা চলে যাব না কথা ঠিক বলছিস তোর গায়ে হাত তুলছে কত বড় সাহস থানায় যাবি না মানে অনয় গিয়ে ওদের দেখাবো কত দিন কত মাস চলো চল রিকশা কি আই তো তুই এইটা এটা কি করলি তুই হ্যাঁ ঠিকই তো করছি আরে মন চাইছি মন দিবি আই লাভ ইউ বলছি আই লাভ ইউ টু বলবি হয় না করবি থাপ্পর দিবি কেন মানে আমি তো প্রস্তুত ছিলাম না তাই না মানে থাপ্পর খাওয়ার জন্য তো একটা প্রস্তুতি লাগে ভাইয়া তাই না তা লাগে তো অবশ্যই লাগে তোর অনেক জোরে মারছেন না রে হ্যাঁ হ্যাঁ ভাইয়া একদম মন মত একদম দিছে বন শট করা না একটা যখন কেউ মারে তখন তো ভাইয়া মন যে জোরে দিয়ে মারে দিছে জোরে সেটাই তাও ভালো তাও ভালো যে তুই ওর ছোট বোনের কাছে মার খেয়েছিস মারে আর মায়ের খেলে বুঝতি যে তুই কোথায় আছিস তোর মনে হয়তো তুই মঙ্গল গ্রহে আছিস কেন ভাইয়া তোমারও কি ওরকম লাগছিল তো লাগছে না একটু একটু তো লাগছেই তবে আই এম প্রাউড অফ ইউ আই এম প্রাউড অফ ইউ সিস মানে আমার যে কি ভালো লাগছে যে আমি পারি না তো কি হইছে তুই তো পারছিস তুই আমার যোগ্য ছোট ভাই হইছিস বুঝছিস ভাইয়া মানে বুঝতে হবে না মানে ছোট মনিসের একটু ঝাল বেশি আছে না তা ঠিক ওইটারও ওই দুইটারই ঝাল বুঝছিস হাতও চলে সেই রকম রকেটের গতিতে কেমনে তুই কেমনে পালি এটা বলতো মানে একদম উড়ায় উড়ে যেমনে মারছিস মানে আমার দেখা যে কি শান্তি লাগছে আমি যদি খালি মারি রে পারতাম তাহলে তুই খালি দেখতি আঠাইশটা থাপ্পড়ের প্রতিশোধ তুই বুঝিস কেমনে বলি ভাইয়া তুমি অবশ্যই নিতে পারবা মনে রাগটা পুষে রাখো নিজের ভেতর কথায় আছো না চোরের দশ দিন তো গৃহস্থের একদিন তখন তুমিও মনের খাস মিটাই পুরো ভুনাই দিবা আমার ওই দিন আর কোনো দিন আসবে না রে আমি ঠিক করছি মারিয়ের একদিন স্বপ্নের মধ্যে ডাইকানে পিটা দিব বুঝছিস তাহলে যদি একটু শান্তি পাই চল বাসে চল মানে দাঁড়া দাঁড়াও বাসে যাবো মানে তো মাথা ঠিক আছে কেন মাথা কি হয়েছে আরে ওরা তো আমাদের কিছু করতে পারে নাই এখন ওরা সোজা যাবে আমার কাছে গিয়ে বিচার দেবে তারপরে আমার দু ভাই কিনে ওই লাঠিটাই দিয়ে আমাদের ভুনাবে ধরে বাসায় তো যাওয়াই যাবে না এটা তো মাথায় আসে না রে আগে আসলেই তো কিন্তু এখন যাই আর পরে যাই যাইতে তো হবেই তাই না তখন কি করব আরে না একটা ব্যাপার আছে না মানে এখন তো গরম গরম আছে ব্যাপারটা মানে গেলে একটু বেশি মাই খাবো পরে গেলে আমার মাথার একটু ঠান্ডা হবে তখন একটু বুঝে শুনে দিয়ে একটা কথা বলবে ওরা ব্যালেন্স হয়ে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু পরে কিন্তু তুই ম্যানেজ করবি 
না না মানে তুমি বড় ভাই থাকতে মানে আমি কিভাবে এটা ম্যানেজ করবো থানায় গেলে না বিশাল একটা ঝামেলা হয়ে যাবে কিসের ঝামেলা মনে কর থানায় যদি পুলিশের কাছে যাই কমপ্লেন করি পুলিশ দীপুপুর বাসায় যাবে অবশ্যই যাবে বাসায় যে ওদেরকে ধরে নিয়ে রাস্তায় নিয়ে আসবে হ্যাঁ নিয়ে আসবে তারপর ওদেরকে পুলিশের গাড়িতে উঠাবে অবশ্যই উঠাবে সারা দুনিয়ার মানুষজন আসবে হাজার হাজার মানুষ যখন দেখবে দীপুকে কেন ও গাড়ির মধ্যে উঠালো কিসের কারণে তখন যখন শুনবে যে অপুর ছোট ভাই দীপু মারিয়ার ছোট বোন মিমির গায়ে হাত তুলছে সেজন্য ওকে নিয়ে যাচ্ছে তখন মারিয়ার আর মিমের মানুষজনটা কোথায় থাকবে তুই একটু চিন্তা করে দেখ হুম সেটাও তো কথা আমি আর রাস্তায় কারোর সামনে মুখ দেখাতে পারবো না তোমার আন্টি এটা অন্তত একটা ভালো কাজ করেছো আইন তোমরা নিজের হাতে তুলে নাও নি আরে শোনো আমি এটার বিচার করব তোমরা ভেবো না যে যেন তেন বিচার আচ্ছা মতো বিচার করবো তোমরা যে লাঠিটা দিয়ে মারতে চেয়েছিলে এই লাঠিটা দিয়ে আমি একটা ব্যবস্থা করব আমাকে কি লাঠিটা দেওয়া যায় শিওর আন্টি অবশ্যই এটা দিয়ে একেবারে ইচ্ছা মানে জানিনি তো কি করবেন আসি সুদের সব গুণাগুণ নিয়ে তিনটি মজাদার সাথে প্রাণ লাচি আছে আপনাকে আরাম দিতে পান লাচি খুব কাচ্ছি আরাম পাচ্ছি প্রচন্ড খিদে লেগেছে 
চল ফ্রেশ হয়ে নি ভাত খাবো ভাত বারোটা <laughs> মারিয়াদের বাসায় মানে পিটা বৌদের কি করবি আমরা ভাত বন্ধ করছে না না খেয়ে থাকবা ওদের জন্য ভাত বন্ধ হয়েছে ওদের পিটাবো আমরা এত রাতে রাত দিন কিছু নাই চলো আঠাশটা থাপ্পর ঠিক আছে চল যা আছে কপালে টু নাইট ইস প্রতিশোধের নাইট ইয়াস আমার ছেলেরা মাত্র বাসায় ঢুকেছে আর আমি ওদের কি ইচ্ছা মতো সাহায্য করেছি খুব ভালো বিচার করেছি আন্টি কি শাস্তি দিলেন ওই যে মা আমি ওদেরকে বলেছি যে বাসা থেকে বের হয়ে যেতে আর ওদের খাবার দাবার সব বন্ধ আন্টি এতটুকুই শাস্তি নাকি আর কিছু করছেন মা বুঝতেই তো পারছো ওরা তো এখন বড় হয়েছে গায়ে হাত তোলা তো আর যায় না তাহলে আন্টি লাঠিটা কেন নিলেন এটা দিয়ে আমি ভয় দেখিয়েছি আচ্ছা ঠিক আছে ওই সুবিধা মতো আমি লাঠিটা তোমাদেরকে ফেরত দিয়ে দিব আচ্ছা ঠিক আছে আন্টি যা করছেন আপনি যে শাস্তি দিচ্ছেন এটাতেই আমরা অনেক খুশি ভালো থাকবেন সালামকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম মা দীপু অপু টেবিলে খাবার দিচ্ছি বাবা তাড়াতাড়ি আয় আয় কি খুশি আপু আমি মারি খাইছি আমি জানি আমার উপর দিয়ে কি যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে এখন কি করব আমি বল শাস্তি তো দিছে নাকি লাফালাফির মধ্যে দিয়ে কাটাইলাম আমরা মনে করেছিলাম যে ইয়েতে মানে আপনার মনে কত কত বেশি
এটা কি হলো কি কি হলো এটা প্ল্যানিং তোর ছিল এখন কি করলাম আঙ্কেল তো করোনা কোনো একটা অ্যাকশন নিবে ভাইয়া তুমি একে আমার দোষ দিও না তোমারও ইচ্ছা ছিল হ্যাঁ আমার ইচ্ছা ছিল আমি বললাম আমার হয়ে গেল আর কি মা শিওর তাজপুত্র করে দেবে আল্লাহ কি করব আমরা কি করব বল দাঁড়াও দাঁড়াও একটু ভাবতে দাও তুই এক কাজ করে চল চল আগে ভাগে বাসে চলে যাই যে মার পা চেপে ধরবো বলো মাফ করে দিতে অ্যাটলিস্ট ঘর থেকে বের করে দিতে পারবো না ঘরে থাকতে পারবো দাঁড়াও তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে মানে আমরা এখন বাসায় যাবো মানে ঠিক দুই ঘন্টা পর আমরা থানায় পুলিশ ডাইরেক্ট বাসায় আসবে আমাদের ধরবে থানায় ঢুকাবে আমরা বাসায় নাই মা ব্যাপারটা যে কোনোভাবে ম্যানেজ করবে বাস প্লিজ বুঝো কিন্তু কিন্তু এতক্ষণ কি করব পালায় পালায় থাকবো কোথায় যে আকাম করছি পালামো কোথায় मेरे পিঠের মাঝখানে কিল ঘুষি উফ এখনো যে কি ব্যথা করছে না আমার বয়স হয়েছে এই বয়সে যদি ওই হাত দিয়ে আমাকে কিল ঘুষি মারে সেটা কি সহ্য করা যায় এর একটা বিহিত করতেই হবে আমি এখনই থানায় যাব না না বাবা না থানায় যাওয়া যাবে না মানুষের মনের ব্যাপার আসছে আমি বলেছি তাই না হ্যাঁ আমরা থানায় গেলে মানুষ জানবে কি বলবে তুমি মায়ের ভাই সেই বয়সে দেখেছেন ভাই সাহেব আপনার মেয়েরা কেমন বুদ্ধিমতী অবশ্যই থানায় যাওয়া যাবে না আমরা নিজেদের মধ্যে এটা মীমাংসা করে ফেলবো আর ভাই সাহেব আপনার সাথে যা করেছে তার জন্য আমি দুঃখিত অনেক দুঃখিত আপনি আপনি আবার এর কি সমাধান করবেন ভাই সাহেব আমার মনে হয় কি আগে একটা অকারেন্স হয়েছে তো সেই জন্য আমি রাগ করে আমার এই দুই ছেলেকে না খাইয়ে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে বাসা থেকে বের করে দিয়েছি আমার মনে হচ্ছে কি সেই জেদে ওরা আপনার বাসে হামলা দিয়েছিল আর আসলে আপনাকে টার্গেট ছিল না টার্গেট ছিল আপনার দুই মেয়ে আপনার দুই মেয়েকে মারতে চেয়েছিল ভুলে মনে হয় আপনাকে মেরে ফেলেছে মানে মানে হচ্ছে ধর আমাদেরকে মারতে ছিল তোমাকে আমাদেরকে ভেবে মেরেছে এসব কি বলছিস তোরা আর তোদের কি বা মারতে যাবে কেন তোরা কি করেছিস আমি কিছু করি নাই মানে এই মিমি মানে মিমিও কিছু করে নাই দীপু মিমিকে প্রপোজ করছে राजी हबाना ठीक तुम थप्पड़ मार ले
আপনি যাই বলেন না কেন আপনার দুই ছেলে কিন্তু চরম বেয়াদব জি ভাই সাহেব আমি মেনে নিচ্ছি আমার দুই ছেলে খুবই বেয়াদব বিষয়টা আপনি দেখছেন না ওতে কি প্রপোজ করছে আমার মেয়েরাও এটা অ্যাকসেপ্ট করে তাই বলে মেয়ে মানুষের গায়ে হাত তুলবে হ্যাঁ আপনি কি করা উচিত জানেন আপনি এখন ওই আপনার দুই ছেলেকে ত্যাজ্য পুত্র করা উচিত জি ভাই সাহেব আপনি এটাও ঠিক কথা বলেছেন অবশ্যই আমার দুই ছেলেকে ত্যাজ্য পুত্র করা উচিত আমার মেয়েরা শুধু নিষেধ করেছে তাই তা না হলে আমি কিন্তু থানা পুলিশ ঠিকই করতাম আচ্ছা ঠিক আছে থানা পুলিশ করলাম না কিন্তু আপনি কি বিচার করছেন আমি কিন্তু সেটা দেখি ভাই সাহেব আপনার নিজের চোখের সামনে আপনি দেখবেন আমি আমার ছেলেদেরকে কিভাবে বিচার করি আর ওই ওষুধের বিলটা আমি আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব ওরা যে মার আমাকে মেরেছে এই ব্যথা সারানোর জন্য যে এখন কত টাকার ওষুধ আমাকে খেতে হবে সেটা একমাত্র ওই আল্লাহই জানে ভাই সাহেব এটা নিয়ে আপনি একেবারেই ভাববেন না আপনার যা খরচ হয়েছে আপনি সমস্ত কিছুর বিল আমাকে পাঠিয়ে দেবেন আমি পরিশোধ করে দেব ঠিক আছে আমরা তাহলে এখন আসি ভাই সাহেব খালি মুখে চলে যাবেন একটু চা দিই একটু বসি প্লিজ হ্যাঁ আসো আসো মা তোমার বাবা কিন্তু খুব ব্যথা পেয়েছে দীপু খুব খিদা লাগছে রে চল বাসা চলে যাই চল আমার আমার বাইরের খাবার খেলে পেটে গ্যাস হয় আয়া তোমার বুদ্ধি হবে কয় বলো তো মানে এত রাতে বাসায় গেলে বাসার খাবার তো জুটবে না পরে না হয় ওই জেলের খাবার দাবার হজম করতে হবে তখন এই যে হ্যালো থামি 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 পালানো কিন্তু গলি করে দেব জি না পালাচ্ছে না কেন পালাচ্ছেন আপনারা জি खोजार আর সবার কপাল তো আমার মতো না কেমন স্যার আপনার কপাল মা বাবার সাথে রাগ করে বাসা থেকে পালিয়ে কিন্তু আজ আমি পুলিশ আর আমার মতো ভাগ আপনাদের না হতে পারে হয়তো বা আজ আপনাদের জেলেও যেতে হতে পারে না না তাহলে বাসায় চলুন জিপ জিপ থ্যাংক ইউ চল सत्य আমি যা বলি তাই করি তোমরা দুজনা খুব ভালো করেই জানো আমার কথার এক চুলো নড়চড় হয় না হ্যাঁ তোমরা দুজনা মেয়ে মানুষ তোমরা দুজনা মেয়ে মানুষ হয়ে ছেলেদের সাথে মারামারি করতে গেছো হুম আর কি বলতে চাচ্ছ হুম শুধু ওই ছেলেদের দোষ তোমাদেরও দোষ আছে এক হাতে কখনো তালি বাজে না আর তোমরা কি ভাবছো হুম তুমি আমার মেয়ে বলে তোমাদের আমি গুণকীর্তন গাইব না এইটা ভাইব না তোমরা অপরাধ করছো সেই অপরাধের घुषि मेरे दया तुम्हारा चोर सामने थे जाओ जाओ। 
যেতে বলেছি এখনই যাও যাও তোর জন্য হয়েছে সবকিছু এখন বের করে দিচ্ছে খালার বাসায় কে যাবে খালার বাসায় যার জন্য বের করছে তার বাসায় যাবো চল আমি তোকে একটু সাহস দিই তুই আমাকে একটু সাহস দে তাহলে তো হয়ে গেল ঘোড়ার ডিম হবে কি বলি আমার মনে হচ্ছে ঘোড়ার ডিম হবে দীপু মারিয়া কি আমাকে তুমি করে বলল কোন ঘাপলা নেই ওর ডাকের মধ্যে না প্রেম আছে চল তো শুনি কোন ঘাপলা হলে কিন্তু আমি নিতে পারবো না আরে আয় আমার দায়িত্ব কি এত সুন্দর করে ডাকলে কি বলবে বলো এত প্রেম দেখানোর কিছু নেই তোমাদের জন্য আজকে আমাদের এই অবস্থা কি অবস্থা বাবা আজ আমাদের বাসা থেকে বের করে দিয়েছে কেন বাবার ধারণা এক হাতে তালি বাজে না তোমাদের যেরকম দোষ আছে আমাদের সেরকম দোষ আছে আরে আঙ্কেল তো সাংঘাতিক বুদ্ধিমান দেখেছিস বলেছিলাম না হি স্মার্ট হ্যাঁ উনি এত স্মার্ট যে দুটো মেয়েকে রাস্তায় বের করে দিল রাতের বেলা ও তা অবশ্য ঠিক কিন্তু দোষ কিন্তু আঙ্কেলের না দোষ কিন্তু আমাদের সবার আমরা যদি একটা রিলেশনশিপের মতো জড়িয়ে যেতাম তাহলে কত ভালো হতো না এই যে ঝগড়া ঝাঁটি মারা মারি কাটা কাটি সব কিছু হতো না আমরা সুখে শান্তিতে দিন পার করতাম তাও ঠিক হ্যাঁ আপু ঠিকই বলছেন এত খুশি হবার কিছু নেই আমি আপনার সাথে রিলেশনশিপে যাচ্ছি না আচ্ছা একটু দাঁড়া কথাটা কিন্তু খারাপও বলে নাই তোমাদেরকে একটা চান্স দেয়া যায় কি কি চান্স আমি সব চান্স নিতে রাজি সব যদি বাবার কাছে গিয়ে তোমরা 